morning mga kalikot. Uh, meron na naman tayong bagong project car dito sa ating harapan. This is a Hyundai Santa Fe 2013 model. So, meron tong fault code sa dashboard na ABS sensor fault code. And we're gonna try to fix this issue para matanggal natin yung fault code dun sa dashboard. So mga kalikot, bago syempre tayo mag sa ating pangangalikot, napaka-importante na unahin natin ang ating kaligtasan. So since pagbabaklas tayo ng gulong, kailangan natin i-secure yung car natin na hindi siya mag-move forward. We need to install or put something dun sa tires, like kalso, para hindi siya mag-move forward. And since we're gonna release the handbrakes dun sa ating gagawin para maging maluwag ito, napaka-essential na maglagay talaga tayo ng kalso para hindi umabante yung ating sasakyan. And I advise you to stay tuned para malaman ninyo kung paano yung mga gagawin natin, kung ano yung mga papaklasin natin para ma-extract natin yung uh, ABS sensor dun sa wheel hub. So tara na mga kalikot, umpisa na natin ang ating mga pangangalikot. Yes! Kalikot, bago nga pala tayo mag-start ng kahit anong pagbabaklas o repair sa ating sasakyan, make sure lang na i-check nyo muna sa inyong suking auto supply kung may available na spare parts para sa inyong sasakyan. Hello, good morning. Uh, Adyo ba si Kuya Ray? Okay, mag-i-inquire lang sana ako nung uh, ABS hub assembly ng Hyundai Santa Fe 2013 kung may available. Okay, so meron tayo on stock Okay, so puntahan namin ngayon para pick upin namin yung parts. O, oh, yan yung ano ha, yung kasama yung hub, yung ABS sensor nyo naka-integrate dun sa hub assembly. Okay. Okay, sige. Uh, Pakihandaman na lang yung parts and then uh, on the way na kami para pick upin. Okay, sige, sige, sige. Thank you. Bye. So guys, nakakita tayo ng... Replacement parts para dito sa ating New Day Santa Fe. So, samahan nyo ako. I-pick upin natin siya para maigabit na natin dito sa ating project car. Okay, let's go! So, guys, syempre, nasa pandemic pa rin tayo ngayon, no? So, kailangan natin mag-suit ng ating safety mask kasi pupunta tayo ng Manila para kunin yung replacement parts na gagamitin natin dun sa ating project car. So, yeah, nandito na tayo sa car and we're ready to go. And I'll see you later and stay tuned. So, guys, ha, malapit na tayo. Konti na lang. Nandito na tayo sa Skyway entry sa Alabang. Siguro mga more or less uh, by 11, nandun na tayo. So guys, kapit lang ha, stay tuned lang. I'll see you later. So guys, it's already 10.42. Dito na tayo and we're gonna get our, our placement parts for our project car. So stay tuned. So mga kalikot, nandito na tayo sa bibila natin ng ating APS sub assembly. Pero kailangan natin magantay kasi Meron silang number na uh, number system na sinusunod para sa social distancing ngayong pandemic. Okay, it's our turn. Ah, uh, Panila. 
Pabilihan na natin yung ating replacement parts. Uh, babalik na tayo sa bahay para may install na natin ito. Masold natin yung problem ng ating project car. So guys, babalik na tayo sa bahay. Nakuha na natin yung replacement parts na kailangan natin sa ating project car. And, mahalis na tayo. So, stay tuned lang kayo dyan, mga kasama. Mga kalikot, nakabalik na tayo galing Manila and nakuha na rin natin yung spare parts na kailangan natin para dito sa ating project car. Tara, tumahan nyo ako at uh, ikapit na natin ito. Excited na ako na ma-resolve ma yung problem nitong ating project car. I'm walking alone, the streets are empty Nothing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me Tatanggalin natin yung ABS sensors nitong Hyundai Santa Fe Kasi meron siyang ABS fault code sa dashboard So we need to replace it Standby lang kayo mga kalikot Dahil tatanggalin natin itong wheel assembly Para ma- extract natin yung pinaka-sensor. So mga kaligot, nandito na tayo sa uh, left wheel assembly ng ating project car. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga bolts na tatanggalin natin para ma-extract natin yung uh, ABS sensor. So una, itong secure bolts ng rotor disc. And pangalawa, itong caliper brakes. And then, lateral links here. So, mga kaligot, gagamit tayo ng penetrating oil para matanggal natin itong dalawang secure bolts dito sa rotor disc. Kailangan natin niyang tanggalin para ma-dismount natin yung rotor disc dito sa hub. So, yun. Pilagyan mo lang penetrating oil. And we're gonna use this Phillips screwdriver para tanggalin yun. So, apply a pressure like this and turn it counterclockwise. Yeah. And yung isa din. So, mga kalikot, mayroon tayong tip dito, no? Just in case na hindi gumana tong ginamit nating penetrating oil, kailangan nyo gumamit ng impact drive kasi minsan kinakalawang itong secure bolts na to So, kailangan nyo gumamit ng impact drive para matanggal nyo ito. Okay, we're done. So, gamit ang ating 9mm wrenches, isang pangontra, tsaka ito yung ang tanggal natin mismo. Lagay natin yung pangontra sa likod para pag umikot yan na, hindi siya sumabay habang niluluwagan natin yung, yung bolt. So, yan, secure lang natin dito. Sandal natin dito sa body ng brake caliper yung yung pangontra natin para hindi siya gumalaw. And with the use of hammer, we're gonna loosen this bolt here. Okay. Ready? One, two, three. So, 
So, ang ginagamit natin dito is ripset type na box wrench para mas mabilis at mas madali yung pagkalas natin yung mga nuts and bolts. Okay. So, tap lang natin dito ng hammer. Madali lang. And then, angat natin to para ma-access natin yung isang bolt ng caliper dito. Here. So, gamit ang ating 14mm ratchet set at anggalin natin itong mounting bolt ng caliper base brake. Huwag mo lang siya ng secured. Okay. So maganda, mas safe na gumamit tayo ng mga tools. Right tools for the job para mas makaiwas tayo dun sa uh, possible na maging aksidente. And para syempre, para mas magawa natin ng efficient yung mga task natin para sa pagtatanggal nitong ABS hub assembly. So yung ginamit natin kanina dun sa ilalim, itong mahaba na 14mm socket wrench. Kasi ma malalim yung pagkukuna natin ng tignilyo. But this time, yung 14mm ratchet na maiksi ang gagamitin natin para dito sa ibabaw na bolt ng caliper. So ito yung pangalawang mounting bolt ng ating caliper disc brake. And again, gamit ang ating 14mm socket na maiksi gagamitin natin, tuluwagan natin yung mounting bolt dito sa taas. So, nakadali lang yan. So, load lang. Yan. Tapos, Tatanggal na natin yan, maglulus na yung caliper natin dun sa rotor disc assembly. Here it is. So, we're gonna secure it here. Tali mo na natin kung saan pwede para masecure natin yung ano, caliper disc brake natin. So guys, ito yung rotor disc natin. Kailangan natin siya tanggalin. Medyo makapit siya no? kasi medyo matagal na hindi naman siya nabuksan. Kaya gamit ang ating hammer, we're gonna knock this here para mag-loosen up kung may dirt man dun sa loob. cause kung bakit uh, kumakapit yung rotor disc natin. So guys, natanggal na natin yung caliper assembly natin dito and then yung lateral link. Here, ma-access na natin yung apat na bolts na nag-hold dun sa hub assembly kasama yung sensor. So we need to remove these four bolts para matanggal natin yung hub. So, gamit yung 14mm socket natin, we're gonna remove those bo four bolts. Kalikot, tatanggal na natin yung apat na bolts dun sa likod ng ating hub assembly. Ngayon, makatatanggal na natin yung hub assembly natin dito sa tire mounting assembly natin. Yung 
ating hub. So, ito na siya. As you can see, isang buong assembly siya kasama yung sensor. So, ito yung kailangan natin palitan. So, mga kalikat, nandito tayo ngayon sa ating working table. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference, kung paano nyo malalaman kung sira na yung ABS hub assembly nyo o hindi pa. So, itong procedure na to is to check yung resistance value ng sensor dun sa hub para ma-determine natin kung shorted siya or busted na yung inyong ABS sensor. So mga kalikot, ganito yung uh, pag-testing ng ABS sensor dun sa ating ABS hub assembly. So, meron siyang terminal socket. Kuha ka lang ng tester and then iset mo siya sa ohmmeter. So, ilagay lang natin yung dalawang test prod dun sa terminal and check the resistance value dun sa tester. So, ayan. Ang reading niya is 57 point 57 ohms. So, sobrang baba ng reading na yan para dun sa ayos na ABS hub assembly. Ibig sabihin, uh, shorted na yung ABS sensor nyo pag pwede nyo ng reading. So, mga kalikot, this time naman, ang ipapakita ko sa inyo is yung uh, reading ng bagong uh, ABS hub assembly natin. So, ganun ulit. Uh, ilalagay natin sa terminal socket ng ABS sensor yung ating test prod and i-check natin kung ano yung actual reading niya. So this time it's 0.472 mega ohms. Yan dapat yung uh, maririd ng tester nyo pagka ayos pa yung ABS sensor ng inyong hub assembly. So ibig sabihin kahit anong reading basta hindi ganyan sira na yung ano, may damage na or sira na yung inyong ABS sensor and it needs replacement. And dito sa case natin mga kalikot, dalawang ABS sensor yung may problema dun sa ating project car kaya dalawa yung papalitan nating ABS sa base. So mga kalikot, i-install na natin yung nabili nating replacement parts para dito sa ating project car. Pero bago lahat, since binaklas na rin lang natin yung mga parts nitong hub assembly, linisin na rin natin tong ano uh, handbrake para pag binalik natin malinis na siya at saka ano malinis na siya <laughs> mga kalikot pagkatapos natin i-brush tong handbrake assembly para matanggal yung mga alikabok gagamit tayo ng brake cleaner para mas uh, malubricate at malinis ng maigi yung handbrake lining natin itong dalawang to bago natin siya ibalik Kalikot after nating malinisan yung ating handbrake lining, uh, i-install na natin yung nabili nating replacement parts. So, ibabalik na natin yung apat na mounting bolts dun sa likod. So, para masigurado natin na pantay yung lapat ng assembly natin dito sa mounting bracket niya. Ang technique, isang tip na dapat nating i-apply pag sa mga ganitong klase ng procedure ay ano, ikpitan natin tong mga bolts na to ng pa-diagonal pattern. So ito, ito, and then ito, ito dito. Para pantay yung ano niya, lapat.
balikan tayo, kapit na natin yung ating stock assembly. Kakapit na natin tong sensor terminal dun sa socket niya and we're going to test it kung mawawala yung uh, ABS uh, trouble code dun sa dahil. Ipabalik na natin mga kalikot yung rotor disc. And ipabalik na rin natin tong caliper brakes natin. Keep us from the bolts nung ating uh, lateral link so yan yeah, alain lang natin siya kung butas and then click hammering if you feel like I do right now don't say you're on the run to the other side Let's have a bit of fun 
Pagkama ang mga tulit sa ang mga tulit ko para Perfect ito niya Mga kalitot, so natapos na ating install yung ABS app assembly natin dito sa kalitong gulo So kung ano yung procedure na ginawa natin dito, ito yung procedure na gagawin natin sa kapila And gagawin ko lang yun And after that, we're gonna check kung mag-clear na yung ABS port sa ating dashboard And I'll see you later. Uh, pagod mga kalikot, pero feels great kasi natapos natin on time yung ating project car. Na-install na natin yung ating dalawang ABS hub assembly. And now, i-clear natin yung ABS trouble code sa dashboard. And then, i-start natin yung car. And let's see if our ABS trouble code will clear. Let's go! Nakakalikot, nandito na tayo sa loob ng ating project car and we're gonna use OBD scanner para maklear natin yung uh, trouble codes dito sa ating dashboard. So, samahan nyo ko! Let's try to clear these codes and let's see if the ABS uh, fault codes in our dust will be gone. Okay, it's done. In here, makikita nyo dito sa ating dash. Wala na yung fault code natin na ABS and uh, traction control system fault. And it's a success! Yeah! So guys, uh, itatry natin yung start yung car and let's see, hindi na lalabas yung ABS uh, fault code. There you go! It's fixed! Ah! <laughs> so mga kalikot, ayan, kitang kita natin ha. Nagawa na natin ang ating ABS trouble codes issue nitong ating Hyundai Santa Fe 2013 project car. So guys, uh, mga kalikot, successful tayo dun sa ginawa nating ABS hub assembly replacement. And as you can see, nawala na yung ABS and uh, traction control system fault dito sa ating dashboard. And it's a very good and so satisfying day for all of us here. And it's an okay, okay, yeah! So mga kalikot, another successful project na naman para sa ating lahat, no? Sana nakatulong ako sa inyo and huwag kayong mag-alala, mas marami pa tayong mga pangangalikot na gagawin para mas lalo pa tayong matuto at mas marami pa tayong matulungan ng mga car enthusiasts na ang gaya natin. Please hit the like and subscribe button para mas lalo ko yung update dun sa mga susunod pa nating video. So, just stay tuned and God bless us all. Hanggang sa muli natin pa ang alikot.